வெல்கம் டு கக்க கசடரா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ வந்து இத பத்தி அப்படினா ఫిజిక్స్ क्वेश्चंस வந்து எங்க இருந்து எல்லாம் கேட்றாங்க என்னென்னலாம் கேட்றாங்க நாம எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் TNU சர்வி SI 2022 एग्जामिनेशंस கான ఫిజిక్స్ क्वेश्चन அனலைசிஸ் தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி கக்க கசடரா அகாடமி மூல வந்து பத்தினா நீங்க டெஸ்ட் பேட்சஸ் வந்து பத்தினா இப்ப வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த பிப்ரவரி மந்தோட டெஸ்ட் பேட்சஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் பேட்சஸ் போகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் பேஸ்டு டெஸ்ட் பேட்சஸ் ஓகேலாம் ஒன்லி சிலபஸ் ஓகேலாம் எங் ஸ்கூல் புக்கில் எங்கெங்கெல்லாம் சிலபஸ் இருக்கோ அதை கவர் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து வைக்கிறோம் இது அதே போல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் சயின்ஸும் சைக்காலஜி இங்கிலீஷ் கிளாஸ் கட்டாயம் உங்களுக்கு வந்துடும் அதையும் நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் மெட்டீரியல் வந்து பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்துடும் அதே நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் பிடிஎஃப் கொஷின் பேப்பர் பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்துடும் அதை அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் கற்க கசடர் அகாடமி ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதிலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிப்ரவரி டெஸ்ட் பேட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிப்ரவரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் பேட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஆக போகுது விருப்பம் இருக்கிறவங்க எங்களோட நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் கற்க கசடர் அகாடமி ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வெள்ளை ஒளி ஒரு ஊடகத்தில் செல்லும் பொழுது எந்த நேரம் அதிக நேரத்தில் செல்லும் ஃபஸ்ட் எத்தனை கொஷின்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஓகேங்களா மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து போன லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு கேள்விகள் வந்து ஃபிசிக்ஸில் வந்து மட்டுமே கேட்டிருக்காங்க இந்த பன்னெண்டு கொஷின்ஸ்லேயும் நம்ம ஒரு அனலைசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாம் முன்னாடி போட்ட படிக்கக்கூடிய மெத்தடுக்கான வீடியோஸ்லாம் நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதே தான் சொல்லியிருப்போம் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இருக்கும் லாஸ்ட் இயர் நம்ம கொடுத்த மெட்டீரியல் அதே போல் வந்து நம்ம லாஸ்ட் இயர் பண்ண கொஷ் கொடுத்த மெட் கொஷின்ஸ் பேப்பர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம லாஸ்ட் இயர் டெஸ்ட்டும் வச்சுருந்துருப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எஸ்ஐ அழகுகள் ஓகே எஸ்ஐ அழகுகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே போல வந்து யூனிட்ஸ் ஓகேலா அளவுகள் ஓகேலா என்னென்னலாம் இந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் வேல்யூஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் முக்கிய கண்டுபிடிப்பு அப்புறம் கருவிகள் ஓகேலா அதுக்கப்புறம் கருவிகள் ஓகேலா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இது எல்லாமே படிக்கணும் ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே டூ யூ நோ ஓகேலா உங்களுடைய ஃபிசிக்ஸ் புக்கில் இருக்கக்கூடிய டூ யூ நோ ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பன்னெண்டு கொஷின்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது கேள்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூயினோ மட்டும்தான் ரோல் பண்ணியிருக்கு ஓகேலா நான் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்வேன் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது புக்கு எடுத்தீங்க படிக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாவே கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது லெசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருக்குது ஐம்பது லெசன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஓகேலா அப்போ ஃபிஃப்டி லெசன்ஸ் உங்களால் படிக்க முடியுமான கட்டாயம் படிக்க முடியாது அப்போ அதில் நான் என்ன ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் எந்த சாப்டர் ரொம்ப முக்கியம் எந்த சாப்டருக்கு நான் அதிக டெப்த் கொடுக்கணும் எந்த சாப்டருக்கு நம்ம லெஸ் டெப் டெப்த் கொடுத்தா போதும் எந்த சாப்டர் நான் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் எதை நான் லாஸ்ட்டாக படிக்கணும் அதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்குமே எவ்வளோ படிக்கிறோங்கிறது முக்கியம் கிடையாது எதை படிக்கிறோங்கிறது மட்டும் தான் முக்கியம் நான் ஆரம்பத்துல சொல்றது அதுதான் அதனால சிலபஸ் நோக்கி போங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்க வெள்ளை ஒளி ஒரு ஊடகத்தில் செல்லும் பொழுது எந்த நேரம் அதிக வேகத்தில் செல்லும் ஓகேங்களா அதாவது இல்லை பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு நிறமானது ஓகேலா சிவப்பு நிறம் மற்ற நிறங்களை விட அதிக அலைநீளம் கொண்டது எனவே சிவப்பு நிறம் காற்றில் அதிக தொலைவு பயணம் செய்யும் ஓகேலா இது டூயினோ அடுத்தது பொருள் ஒன்றில் மின் துகள் இருப்பதை கண்டறிய பயன்படுத்தப்படும் கருவி ஓகேலா கருவிகள் அப்ப
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருள் வென்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊசியானது அதில் கொண்டு வரப்படும் பொருட்களால் ஈர்க்கப்படக்கூடிய பொருட்களால் ஈர்க்கப்படக்கூடியதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டறிய பய பயன்படுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலை மின்காட்டி வெர்சோரியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஓகேவா நிலை மின்காட்டி ஓகேவா யார் வில்லியம் கில்பெட்டு இந்த கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்துருக்குறாங்க நிலை மின்காட்டி ஓகேவா கருவிகள் பொருட்கள் இருப்பதை பொருள் ஒன்று மின்துகள் இருப்பதை கண்டறிய பயன்படும் கருவி ஓகேவா நிலை மின்காட்டி அதுக்கப்புறம் விசி தொட்டு ஐயா ஓகேலா ஃபார்முலா ஓகேலா அதாவது ஃபார்முலா யூனிட்ஸு அசை அழகு ஓகேலா ஓம் ஓகேலா இது ஒரு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசி தொட்டு ஐஆர் நமக்கு தெரியும் வி என்பது மின்னழுத்தையும் ஐ ஐ என்பது மின்னோட்டத்தையும் ஆர் என்பது மின் தடையையும் குறிக்கிறது இது சாதாரண வந்து ஓம் விதி ஆர் மின் தடை வி மின்னழு மின்னழுத்த வேறுபாடு ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டம் சார் ஜான் சை சார் சார் ஜார்ஜ் சைமன் வந்து கண்டறிஞ்சார் ஓம் விதிகள் ஓகேலா ஏன்னா முக்கிய விதிகள் ஓகேலா முக்கிய விதிகள் ஓகே முக்கிய விதிகள் அடுத்தது அணுக்கரி இணைவினால் சூரியனில் ஆற்றல் உருவாகிறது அதாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஷின் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு மூணு கொஷினில் ரெண்டு கொஷினுமே டூ இனோ தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எந்த அணுக்கரி எந்த அணுக்கரி இணைவினால் சூரியன் ஆற்றல் உருவாகிறது அண்டம் சூரியனில் இல்லை சூரியனில் அதிக அழுத்தத்தில் ஹைட்ரஜன் அணு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் மற்றும் இணைந்து ஹீலியம் அணுக்களாக மாறுகிறது இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அணுக்கரி இணைவு இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனில் ஆற்றல் உற்பத்தி ஆகிறது ஓகேலா கேட்க பாருங்கள் ஹைட்ரஜனிலிருந்து ஹீலியம் ஹைட்ரஜனிலிருந்து ஹீலியம் அணுக்கரி இணைவு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஓகேலா ஒரு பாடத்தில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பாடத்தில் இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இது தான் கேட்குறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராக்கெட்டுகள் பயன்படுத்தப்படும் கிரையோஜெனிக் இயங்கு பொருள் எப்படி இருக்குது கேட்டிருக்காங்க இது உங்களுக்கான புக் பேக் கொஸ்டின் ராக்கெட்டிலுள்ள கிரையோஜெனிக் எரிபொருள் எந்த வெப்பநிலையில் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது மிக குறைந்த வெப்பநிலையில் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது ஓகேலா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் முக்கிய பயன்பாடுகள் அதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டம் அந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 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 டாபிக் கொஷின்ஸே உங்களுக்கு வந்துடுது இந்த இந்த ரெண்டு டாப்பிக்குமே அண்டம் மற்றும் அண்டம் மற்றும் விண்வெளி ஓகே எட்டாவது புத்தகம் ஒம்பதாவது புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்டம் ரெண்டே ரெண்டு லெசன் தான் இருக்கும் அடுத்த பார்த்து பார்த்திங்கன்னா வெற்றிட குடுவையை கண்டறிந்தவர் யார் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் வந்து உங்களுக்கான டூயினோ கொஷின் தான் வெற்றிட குடுவை முதன் முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டு சார் ஜா ஜேம்ஸ் திவார் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஓகேலா டூயினோ ஓகேலா டூயினோ இது உங்களுக்கு புக் பேக்கு இது டூயினோ அடுத்த கொஷின் பாருங்க குடைநாட்டினத்தில் சுற்றும் பொழுது நீங்கள் வெளியேறிய நோக்க வெளியேறிய திசையில் இழு விசை உணர்வுகளை விசைக்கான காரணம் என்ன மைய விளக்கு விசை இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டூயினோ தான் ஒரு பொழுதுபோக்கு சுங்கா பூங்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றும் பொழுது நீங்கள் விசையை உணர்வீங்க அது என்ன விசை வெளி இழுக்க விசை இருக்கும் அது என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா மைய விளக்கு விசை ஓகேலா இயக்கம் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பின்னாடி டாபிக் சொல்கிறேன் இதுவும் டூயினோ கொஷின் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்குங்க அவ்வளோ டாபிக் இருக்குங்க புக்கில் அவ்வளோ டாபிக் நீங்கள் படிக்க முடியுமானா கட்டாயம் முடியாது ஓகேங்களா அதில் முக்கியமாக என்ன படிக்கணும் இப்போ நீங்கள் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அப்படின்னு போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த வெறும் இந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கவர் பண்ணாலுமே மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு நாள் இருந்தால் போதும் எல்லா புக் எல்லா சாப்டரில் ஒரு எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் ஓகேல மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலே நாலு லெசன் இருக்கும் ஆறாவது ஏழாவது எட்டாவது ஒம்பதாவதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளவீட்டியல்னு ஒரு பாடம் இருக்கும் கட்டாயம் ஒரு கொஷின் வரும் அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய வெறும் அளவீடுகளாக பொறுக்கி படிச்சிங்கன்னா போதும் அதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இது கேட்குறாங்க ஓகேலா அழகுகள் கேட்குறாங்க ஓகேலா எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் விசை நிறை அடர்த்தி ஓகேலா விசை நிறை அடர்த்தி வளிமண்டல் அழுத்தம் ஓகேலா பாருங்க இயற்பியல் அளவுகள் ஓகேலா இது நைன்த் புக்கு நினைக்கிறேன் அடர்த்தி விசை அழுத்தம் ஓகேலா அதே தான் அடிப்படை அலகுகள் ஏழு அடிப்படை அலகுகள் நம்ம பார்த்துருப்போம் நிறை கிலோகிராம் மின்னோட்டம் ஆம்பியர் பொருளின் அளவு மோல் பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் விஷயம் இப்படி தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடத்தை வந்து நம்ம படிக்கும்பொழுது இப்படி தான் நம்ம படிக்கணும் எது முக்கியம் எது தேவையில்லை 
ஒளிச்சேரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் கொஷின் தான் டூ இனோ அந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்களா அடுத்தது ஒளி ஒளியில் ஓகேலா சவுண்டு ஒளி செறிவில் எந்த அழகால் அழை 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 அளவிடப்படுகிறது ஓகேலா டெசிபல் ஓகேலா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அழகுகள் தான் வேறு எதுவுமே கேட்கல இதுவும் அழகுகள் தான் ஓகேலா ஒளிச்செறிவானது டெசிபல் என்ற அளவால் அளக்கப்படுகிறது டெசிபல் என்ற அழகால் அளக்கப்படுகிறது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீரின் கொதிநிலை நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இதற்கு சம இதற்கு சமமானது என்ன ஓகேலா ஃபேரன் கிட் கொடுத்துருக்காங்க கெல்வின் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூயினோ பாக்ஸ் தான் பார்த்தீங்களா நீரின் கொதிநிலை ஓகேலா ஃபேரன் ஹீட்டில் ஓகேலா ஃபேரன் ஹீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பன்னிரெண்டு ஓகேலா இதுவும் டூயினோ தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒளி மாசு குறித்து சரியான வாக்கியத்தை கண்டறிங்க இனிமையற்ற இறைச்சலான ஒளி ஓகே இனிமையற்ற இறைச்சலா இறைச்சலான ஒளி ஒளி மாசு என்று அழைக்கப்படுகிறது இது மனசோர்வு மற்றும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது ஓகேலா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் தான் இருந்தாலும் வந்து மன அழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது ஓகேலா பாருங்க ஆக்சுவலாக புக் பேக்கில் இந்த கொஷின் இருக்கு இறைச்சலால் ஏற்படுவது என்ன எது மன அழுத்தம் மனச்சோர்வு இவை அனைத்தும் ஓகேலா புக் பேக் ப்ளஸ் புக் இன் சைட்னு வச்சுக்கலாங்கண்ணே இப்போ பாருங்கள் டோட்டலாக நம்ம ஒரு இதுக்கு வரலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஓகேலா அதாவது மொத்தம் கேட்ட பதினோரு கேள்விகளில் ஆறு கேள்வி என்ன கேள்விங்க டூயினோ கேட்டிருக்காங்க இரண்டு கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கேட்டிருக்காங்க ஓகேலா மீதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான்கு கேள்விகள் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூனிட்ஸ் ஓகேலா யூனிட்ஸு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயத்தை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேலா இது மாதிரி தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும் எப்படி இதெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்களா எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அதை ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அளவீடுகள் ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் ஓகே அளவீடுகள்னா இந்த வேல்யூஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அப்புறம் கண்டுபிடிப்புகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக எல்லாத்துலேயும் கட்டாயம் நீங்கள் டூயினோ படிக்காமல் எதுவும் படிக்கக்கூடாது எல்லா டாப்பிக்கும் டூயினோ நல்லா படிங்க டூயினோ பெரிய இம்பாக்ட் பண்ணும் அதே போல் புக் பேக் கொஷின் எல்லாத்துக்கும் சும்மாவது பார்த்து வச்சுக்கோங்க கட்டாயம் நீங்கள் ஏன்னா புக் பேக்கில் ஆன்சர் இருக்கும் போது மனப்பரம் பண்ண போகிறீங்க ஒரு டைம் நீங்கள் படித்தா கூட போதும் நீங்கள் கட்டாயம் நீங்கள் ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேலா புக் பேக்கு இது இல்லாமல் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் படிக்க வேண்டியது ஒளி ஒளி மின்சாரம் இயக்கம் இந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் கட்டாயம் பாடங்களை படிக்கணும் ஓகேலா ஓரளவு நீங்கள் இந்த பாடங்களை படிக்கணும் ஏன் இந்த பாடங்களை நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா சிலபஸ்லேயும் இருக்குது ஓகேலா பண்புகள் பொருட்களின் பண்புகள் அவ்வளோதான் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இது அஞ்சு டாப்பிக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா படிச்சுக்கோங்க ஓகேலா இந்த முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் முக்கிய அறிவியல் அறிஞர்கள் விதிகள் ஓகேலா இதெல்லாம் வந்து எல்லா படத்துலேயும் கூடிய இப்போ எல்லா படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் தான் இருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் எல்லா படத்துலேயும் பொறுக்கி பொறுக்கி எடுத்து எழுந்திக்கலாம் ஓகேலா அந்த மாதிரி விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் பண்ணிங்கனாலும் போதும் ஈஸியாக உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிசிக்ஸ் டாப்பிக்கை வந்து ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் ஓகேலா அப்போ உங்களுடைய மெயின் அஜெண்டா என்னங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் கட்டாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதை சொல்லுவீங்களா ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில் ஆனால் ஹார்ட் ஒர்க்கை விட ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் நெவர் ஃபெயில்ஸ் ஓகேலா ஹார்ட் ஒர்க் என்ன பண்ணு தெரியுங்களா இப்போ நூ நூற்றி நாற்பது கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நூறு கொஷின் ஹார்ட் ஒர்க் கட்டாயம் கிடச்சிடும் ஓகேலா ஆனால் நீங்கள் பாஸ் பண்ண தேவையான ஒரு முப்பது கொஷினோ நாற்பது கொஷினோ சார் இருபது கொஷினோ ம முப்பது கொஷினோ இருக்குது பாருங்கள் அந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஒர்க் மூலம் ஈஸியாக வந்துடும் ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணால் ஈஸியாக வந்துடும் அதனால் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கை ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு ஸ்மார்ட் ஒர்க்கோட ஹார்ட் ஒர்க்கை பண்ணுங்கள் நூறு சதவீதம் இல்லை ஆயிரம் சதவீதம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி வேலைக்கு போயிடலாம் சரிங்களா தொடர்ந்து படிங்க இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் த